E aí galera, quem fala é o Lipex E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aí no canal Vou mostrar pra vocês esse carro Eu, eu trouxe recentemente aí um vídeo on board com esse Renault E muitas pessoas pediram pra mostrar um pouco mais sobre ele Alguns detalhes Então vou aproveitar aqui Que o proprietário está aqui comigo Eu vou mostrar algumas coisinhas É um Renault Laguna 2001, modelo RXZ É um carro 2.0 Daqui a pouco eu mostro mais detalhes sobre ele mas é um carro difícil de se ver na rua, principalmente em bom estado, assim como esse está. É um carro bem legal, atualmente é um ótimo custo-benefício. Eu vou adentrar daqui a pouco nos valores, mostrar os detalhes que ele tem. Mas olha, aqui é um carro bonito, é um carro que tem um, de época, assim, bem bacana. Já vem completinho com os para-choques aqui, ó, farol de, de neblina. Esse daqui vem originalmente com... Aro 15, porém o dono colocou o aro 16 do, do Megane. Vou mostrar aqui uma coisa bem legal que tem. Até comparar com os carros mais novos, ó, é, existem carros aí de 70, 80 mil reais que, por exemplo, o Creta, que é um carro hoje de, com custo elevado e vem com tambor no, na traseira e eu acho isso horrível. E aqui é legal também mostrar, ele já vem com esse Aero aqui, original de fábrica. É um carro que tem um design para a época dele muito, muito bacana. Então vou mostrar aqui um pouco dentro do carro também, ó. Os emblemas, os borrachões, repetidor na porta. O painel dele, o que eu gosto bastante desse carro é o interior dele, ó. O carro já vem com bancos em couro, já tem o apoio de braço central aqui. Câmbio manual de cinco marchas, airbag, o painel dele é bem bonito. Deixa eu pegar a chave aqui para mostrar. Aqui não tô enxergando. Aqui, ó, deixa eu ver um pouco. Eu acho esse design aqui do painel bem bacana, diferenciado. O marcador até 240, o RPM. Aqui tem ar-condicionado digital. Tem esse console aqui que esconde o som. Eu acho bem legal esse daqui também. O ar-condicionado digital aqui tem esses difusores de ar, é, esse computador de bordo. Uma o coisa. Som, o som original tá guardado também, que vem no carro. E o. O som original o som ficava som aqui. No volante também que funciona. Hein? Ah, funciona. O original ficava aqui nesse centro, Isso. no lugar desse outro. Legal. Ah, aqui é legal mostrar o controle original do, do rádio. Uma coisa que eu acho engraçada nesse carro aqui que são. Deixa eu encostar aqui, ó. O difusor de ar do, nas portas. Ele tem esse, tipo essa tubulação aqui que liga do, dessa parte do painel central e vem para a porta. Eu acho isso daqui muito legal. Então o painel, a porta tem esse detalhe aqui bem bacana. Principalmente o acabamento desse carro não é de plástico igual esses mais novos, né? Ele tem todo esse acabamento mais sofisticado, acabamento em cura aqui. Eu não sei exato qual material que é utilizado aqui, porém esse daqui central eu creio que seja cura. Aqui tem o retrovisor elétrico, então é um carro muito, muito completo para a época. Esse painel é bem legal, deixa eu mostrar ali atrás. Ó, aqui tem o, a trava central do carro, o pisca. Deixa eu mostrar ali atrás também. Ah, ele tem um regulador de luminosidade também do painel. É um carro bem espaçoso. É um carro bem espaçoso. Aqui é legal também, ó. Tem apoio de braço central. Tem até uma cortininha, igual do, pra quem sabe, do meu Audi lá. Bem legal. É inútil, porém legal. <risos> e aqui, ó, tem porta-revista. É um carro muito, muito completo, ó. Luz de leitura. Tem esse suporte aqui de teto, o PQP, né? É um carro em si muito bacana, tem muito detalhe. Ah, tem ajuste de, de elevação do banco, regulagem normal. Tem ó, espelhinho nos dois quebra-sol. É um carro bem bacana. Agora falando um pouco, deixa eu mostrar o motor para o pessoal ver. É um carro que ele pagou um preço muito, muito bom. Ele pagou 9 mil reais na época que ele comprou. E quanto você gastou mais ou menos para dar uma revisada boa nele? Né? Aproximadamente uns 3,5 e pra, ou 4 mil para fazer uma boa revisão. Pro carro você deu uma geralzona nele, né? Esse carro tá meio mal cuidadinho, 
É bom que de funilaria, acabamento, ele estava em boas condições. E até agora você não precisou fazer mais nada, né? Nada, nunca me deixou na mão. Cara. Quanto tempo você está mais ou menos com ele? Vai fazer uns dois anos. Uns dois anos. O legal desse carro aqui é que ele usa o mesmo motor do, do Megane, aquele F4R, 2.0, 16 válvulas. Se eu não me engano, ele tem 140 cavalos, né? Isso, 140 cavalos e 19 ou 20 quilos de torque. Muito bom para um carro, ele tem 1.280 quilos, pelo que eu estava olhando. E a relação peso-potência desse carro aqui é muito boa. O consumo dele, em média, é quanto, mais ou menos? Ah, você sabe que eu, eu ando meio rápido com o carro, né? Ele... Andando Pé de... Faz uns 7, 7 no meio, porão. na gasolina, mas andando tranquilo vai fazer 8, 8 meio. Ah, tranquilo, o consumo por ser um carro 2.0 é muito bom. Ele tá com filtro? Tá com inbox. Cayenne inbox? Isso. Legal. Ah, você fez uma indução aqui mas também? Já vem original. Já vem original? Essa parte aqui, mas isso, esse daqui eu troquei, mas já vem um original. Ah, legal. Você fez uma adaptação aí. Vou mostrar o porta-malas aqui pra vocês verem também, é legal aqui que é a trave elétrica, então você aperta e levanta. O porta-malas desse carro é muito bom por ser um carro... Ele se enquadra como hatch? Não, na verdade eu não sei. É, não dá pra não saber dá. se ele é hatch é. ou um sedã. Se eu não me engano são 460 litros. Caso eu esteja errado, eu vou colocar aí no, na descrição do vídeo. Mas o espaço é muito bom e tem todo o acabamento aqui. Você não vê nada aqui de fiação, de parafuso. Ele é todo forrado, bem aqui. espaçoso por, pelo tamanho em si do carro, né? Então é bem legal. O step dele também é aro 15, fica aqui embaixo. E é um carro... Pra quem tem coragem aí de comprar, é um carro que vale muito a pena, né? O dono, pelo jeito, gosta bastante, né? Você recomenda esse carro aqui? Eu recomendo. É que o pessoal tem medo de francês, né? Peça, você troca é, assim. esse é o principal, esse é o principal problema, né? O problema. Tem muita peça compartilhada, né? Compartilha com o Megane, tudo. E é um, o Megane é mais fácil de encontrar. O problema em si desses carros aqui, mais diferenciados, são peças de acabamento. Que se quebrar alguma coisinha, você vai ter uma dificuldade maior de achar, de achar principalmente coisas mais específicas, né? Mas no geral, se você pegar um carro bem cuidado, e para quem gosta, é, é um ótimo custo-benefício. Geralmente os franceses são carros que você acha por um preço bem acessível e vem um carro bem completo. Porém, é aqueles detalhes, né? É, são carros, querendo ou não, que são mal vistos ainda, principalmente que tem muito carro surrado. É um carro com uma mecânica mais, como diga, posso dizer... Uma mecânica mais sofisticada, então a mão de obra. Hoje em dia, é, a parte elétrica, chá. claro que tem carro que é chabu mesmo. Eu geralmente acho que Peugeot, principalmente os mais antigos, são bem problemáticos. Já Renault, por exemplo, Clio, eu acho que é um carro mais robusto, um carro mais simples que não dá tanto problema. Agora esse Laguna aqui... O que você vai dizer? O carro está com 150 mil quilômetros, nunca fez retífica do motor, não está fumando nem nada. Legal. legal. O motor parece aguentar bastante. É aquilo, né? Carro é máquina. Para quem cuida certinho, faz a manutenção periódica sempre nas datas corretas, troca de óleo, filtros, não tem muito que dá problema. É que o pessoal só gosta de sentar e andar e não fazer nada, né? Mas é bem legal, ó. Apoio de braço. É um carro show, principalmente a interna dele, é um carro bem completo, esse acabamento aqui eu gosto bastante. E é isso aí galera, pra quem tiver alguma dúvida aí referente ao carro, deixem aí nos comentários que eu tento responder todas. É, no vídeo anterior que eu postei andando com ele, o pessoal, de, de, principalmente de Portugal, comentou que lá é, é mais comum esse tipo de carro. Ah, deixa eu mostrar o ronquinho que ele tá também. Ele tira. Você tirou a última abafadora? É, só a última abafadora. Só a última abafadora tá sem, né? O resto original. E o resto original já dá pra fazer um barulhinho, né? Bem legal. Vou ficar acelerando, né? Abusar. Direção hidráulica, ABS. Ele tem ABS, né? Tem. ABS. O ar digital também ali funcionando. Né? Ar digital, Parou. esse é o principal, funcionando. 
Então, são carros que vêm bem completo e hoje em dia você encontra por um preço bem acessível. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, é Lipex. Em vez do i, é o número 1. Um. E até o próximo vídeo. Valeu e falou!